我是给他二十五块钱的项链，他不要叫你是，你猜一下不要什么价？一千，四千八百多，五十块钱给你啊，你外面去卖，卖一百，有一百个人，可能九十个人他说你是假的。Hello， 大家好，我小军，今天呢是我们新一期的伟大之道，猪记珍珠。那珍珠呢？自古以来啊，都是啊女生们的最爱。从皇室贵族啊，到镜头前的小可爱们，以及小可爱们的妈妈们啊，就没有不喜欢珍珠的。来，弹幕告诉我，你喜欢珍珠吗？但是呢，鉴于珍珠市场的水呢实在太深了，那么怎么挑选，如何购买珍珠呢？就成了一个难题。那本期的纪录片呢，我们将带大家去中国最大的淡水珍珠养殖基地——浙江诸暨。同时呢，我们还特别去了深圳的水贝市场。那通过这些走访呢，我们希望大家了解一下珍珠这个行业到底有什么样的猫腻。哦，它长得漂亮。你们在养了多少个？这个他们喜欢，这边这边。这么一小一旁就几万个了。对啊，你看不出来的，它网贷上面一个网贷的话四五个。二十块以上之间的那些包的话，就是价格稍微好，就是品质开的好一点。你如果以下的话呢，讲的难听点，现在这种产品很差，开上来也没什么用。你就就中这里中间嘛。小心点，从来没做过餐的人说的。买。我这个都比那个个头大好多呀！对呀，都是我那个可以。再几个上面去。哇！啊！咱们就开放去吧。哇、哦、哇，是不是漂亮点？哦哦，这是个这是个粉的，哎呀，太过瘾了！<笑>加上去的啊！哎呀，深层。哎，你切的太深了。哎，这个刚才说是五角星，五角星的。是的。哦。哦，我这，我操，这个有意思。没见过吧？哎，啊，我已经熟练了。五星红旗，你是我的骄傲。哈哈哈！哇，这、哦、这个这么多。而且它什么颜色、什么形状都有。都有。感情。哦，哦，它颜色不一样哎。对，颜色不一样。那那边是那边是有点点。哇塞，一窝子啊！那棒长这么大，我这个棒真的大，这个十三年的啊，十三年的棒。金粉色的这个，用手有点脏，我要先洗一下。这个可能更大了。哎，这个大了、哦，是真的大这个。丰收的喜悦。<笑>哇，这个这个发财了，哇，我的天，这这一颗不送了，这颗要留着，掉，对得起我十三年的养育之恩啊，这是你的，是吧？这是你的心血是吧？那个时候我那个八岁的女儿都还没出生嘞，这个这个太这么大啊，这好像是开了二十几个爱迪生蛋珠一样，哇，这个好大哦，哦，老板脸上的表情忽然间开始凝重了。哈哈哈，不带反悔的，都是你的。<笑>我们希望这个能够再破奇迹。哦，见证奇迹的时候到了。来，空风门不？大不？咦，这真的是大，<笑>真的是大。我真的比刚才这个大。刚才这个是我们最大的，现在这个，看到没有？嗯。来，我们大木扣一个，哎，猜这个更大更小。我们。见证奇迹的时候开始了，我、哦哦、这个虽然说没有刚刚那个大，但这个颜色比刚刚那个好，对吧？那个珠子是
，真的是孤品啊！哦，<笑>大花盆一枚，呀，哦，这个漂亮，这个漂亮，啊，哦，金色的，这个太难得了，耶，这个也不错，这个就飞碟了，这长得像飞碟是吧？对。从这里转个眼儿，对呀，独一无二的。那这个转完了以后，我们视频里面抽奖，抽这个小的。呀，这个是全场最漂亮的。这个对比起来，这个是全场最好看的。你看这新鲜的日本寿司，来吃一口，给你加点调料啊。好了，我们现在终于开完了，哇，真是丰收满满啊！丰收的喜悦，我第一次开放，我太爽了。这边最大的，这边小的一点，有一只鸡来偷我们的吃的。你先吃，吃饱了以后我们吃你。把这一只给它宰了吃了，它最凶，你看它是。是放肉长大的鸡，还不让给，还不让给它吃。哎呦我操！哎。你抢走了！开棒真的太爽太刺激了，跟完全跟开盲盒一样啊！我一共开了八百块钱，来弹幕一下，你们觉得我亏了还是赚了？当时看老板的表情啊，我以为我赚了一个亿，最后我通过市场去了解，那种珍珠也就四块钱六块钱一颗。好了，我们现在来到一个叫华东国际珠宝城的一个市场，这里面有非常非常多的珍珠的一些。工厂在里面设计一个店，每一个店都是背后都是一个厂子的嘛。也不一定，有些人是拿铜厂做。零售的话，他们在抖音上都要卖七八百，卖一两百块钱的。这种小的多少钱一一一条？那个七块钱。我我我对这个有点兴趣。啊，两百。这个镯子也是两百多。项链呢？一百五，边上链是八十。真的觉得这种，这种年轻人会喜欢。贝壳，珍珠贝的贝壳。这个也是。十八十。那这种一条得多少钱？这个一八一百。一百八。一天嘛几十条应该。几十条。这种耳环的话，大概多少钱？这个好。这种四十。应该就是就是你要，比如说这种大珍珠，嗯、大珍珠，大越大肯定越贵是吧？要看啥市场。三三万五吗？还是三十五万？三十五万。三十五万，我就说。来一只三万五，这个是澳洲的。这么一条，嗯，是卖多少钱？呃，它订货价是六百块。这个成本主要是这个链条了吧？链条两百多。要两百多。嗯，所有饰品的基本上都十八块钱。嗯，像这种海水的话，我们是六百块；淡水的话，差不多三百多块钱。老板，再多少钱一层？就一百八。这是多少钱？你看那光泽，跟刚才你看的有区别吧？这云彩就是珍珍珠独有的云彩，起个名叫丑珠。八多块一整条呢，就是你不可能做到每一条每一，其中每一颗都是很好看的。这这一条多少钱？一条八百。一条八百，这是也是淡水珠吗？淡水珠，淡水珠。这一串多少？这个是九千，差不多四千左右吧。是淡水珠是没有这种颜色的，吧？没有的，淡水珠没黑色的。嗯，有钱哦。珍珠从开完棒之后 ，OK， 我们要放到这边开始筛选。筛选的目的是为什么？通过它上面的生长纹啊，有些会差，有些就是把它留下，觉得、啊、好的、坏的分出来。对，把它分出来。这个环节呢，就是打孔，像这种八路分的，只需要打半孔。它打一个小洞，然后你加一个配件，就是加点胶水，一件吊坠就形成了。这些都是都是淡水珠是吧？嗯，淡水珠的。这种有有有配有配的，你看。我妈这种勤俭持家的，带一个这个就挺开心的。这没有种买珍珠买菜的感觉。<笑>这个一般放到就是线下的门店品牌的店去卖，大概这一条卖到多少钱？嗯、我跟你说，品牌店我以前是给一个客户供货的啊，啊我是给他二十五块钱一条项链，他标价你是你猜一下标什么价钱？一千
，有四千八百多，四千八百多，二十五，那那太夸张了吧？这个这个，他是打折的啊，因为买珠宝他必须要打折啊，他全打折，两折，两折，那一交相里也要差不多将近一千块钱。我跟你说，你珠宝打比方说，我跟你是五十块钱给你啊，你外面去卖卖一百，有一百个人，可能九十个人他说是你是假的。因为什么呢？他卖的太便宜了啊！是不是你要卖的贵，他才就是说啊，这个是正的。啊，还是还是。你如果是卖一百块钱，他认为你是假的。我跟你说，我有以前有一个客户给他带过去五百块钱的一件项链，送给他外婆的。他外婆是舍不得戴，非常非常好的。人生中带过最有钱的东西就是这个。看到一个抖音的一个图做的主题，这个珠宝很厉害，人家有一个大楼。这么多少钱？两百多。是一克两百的还是一对？一对。哦，然后的话就是标价的一折，就是那个折扣去掉一个零。嗯、你像这种你去卖要七百九十九，你找我们四百。啊。你说呢？他、啊、肯定啊，我们是采购原料来自己做，那能一样吗？我们供货价是差不多两百多。你在那边去买，可能就差不多七八百了。这也太性价比了。零售价是七九九，我看他们都报了是一折，<笑>原价一万五千九那个哈、啊，嗯，然后多少钱？一折，一折，一折他们要赚百分之六七。我操，六七十的利润，人家人家有钱的月饼都跟我们都不一样。<笑>哎，其实珠宝说实话，为什么说水深水深呢？<笑>它材质稍微变动一丁丁，就相当很有钱，价格就相当很远。那这一趟去深圳呢？哎，正好我们遇到了一个有着三十多年经验珍珠的这样一个专家，叫何其芳老师。那我们让何老师呢，来给我们做一个啊珍珠的科普。哎，我们今天呢，哎，请了一位重量级的嘉宾啊，何老师，他是著名的珠宝收藏啊鉴定的这样一个专家，他会对珠宝呢，对珍珠啊有非常多的这种专业的知识。我们今天呢，就要来跟大家科普一下。我们这个盘子里呢，有从几十块钱一颗。到十多万一颗的珍珠，十多万，你把这个盘子里最贵的那颗珍珠挑出来，那我猜是不是最大的这一颗？猜对了，<笑>对啊，当然啊，这个大小是衡量珍珠品质的第一要素。对，这个为什么是黑色的？哦，是因为养殖它的贝，黑蝶贝，黑蝶就是哦，这个品种，这个是金蝶贝养出来的。这个是白蝶被养出来的，哦，品种不一样。这个是黑蝶被养出来的，大家记住了，最大的一般都是价值最高的，<笑>皮光最漂亮的，价值比皮光差的要高很多。除此以外，还有圆度，能够在盘子里这样晃动的叫走盘珠，说明天然形成的珍珠最大的直径和最小直径的之间的差不超过百分之五。我们就把它叫全圆珠，凡是颜色饱和度更高的，价值就显然更高、哦。我现在这里有两条珍珠项链，一条大溪地的黑色珍珠，一条就是我们现在在市场上我们中国最新的科研成果——爱迪生珍珠。我们现在来看啊，一个是颜色，这个的饱和度是不是更高？还有皮光，它是不是更好？所以。这个珍珠项链十倍于这一条，也就是说，这条紫红色的项链只是它的十分之一的价。嗯，不懂的话，感觉像这个像贵的，这个颜色好看。更大嘛？对，又大又好看。这个戴起来了，哦，就很豪迈，<笑>是吧？特别适合妈妈。对了，太对了妈妈。你要是给女朋友买这个，嗯、那你就在黑暗中抛媚眼，白瞎了。白瞎了，钱花了。但是不会讨到女朋友欢心的。今天大家好歹也算听过何老师的一丁点课，嗯，记住这一句话：有钱千万不要到品牌的门市店去买东西，也不要到珠宝零售店去买东西。当然，我准备揭砖，肯定有零售店的人会骂我的。一张嘴，一张嘴。嗯，好的，谢谢何老师，谢谢何老师跟我们分享。因为很长时间呢，我一直觉得啊，珍珠是一个很贵的东西，应该是很多人都买不起的一个东西。但实际上，我们发现
，真实现在都工业化标准了，很便宜，性价比很高。但这个市场因为太混乱，很多人啊都花了很高的价钱买了其实很一般的产品。所以我们这一期呢，我们花了很长时间啊去走访、去看工厂、去找专家聊。那我们希望呢，让大家有一个很全面的一个认识。然后对珍珠一个新的一个了解，那包括呢，我们跑了很多工厂，然后发现很多产品并不贵，而且产品很好，所以我们下周计划呢，哎，这一期呢，我们也给大家来找了一些很性价比的一些珍珠饰品，哎，我们来给大家介绍一下，看看大家喜不喜欢。好的，我们来给大家介绍一下，我们从工厂选的各种啊珍珠饰品，珍珠项链呐、啊、耳环呐、啊、手链，说像这一款，妈妈最爱，是我们看了很多工厂，基本上都是算是国内最大的。像底下的大的有十三毫米，像上面的十二毫米。那珍珠呢，就讲的越大越好。我给我妈看了以后啊，我妈从来不跟我要东西啊，从来不要啊。每次买东西她都说，哎，我浪费钱。但是珍珠项链跟我说要最大颗。而在我们农村呢，哎，我们农村呢是没有一个妈妈戴过珍珠项链的，因为都觉得这种东西很贵啊，从来没有人舍得买。那我妈呢？此时此刻，就是我们村里面唯一一个戴珍珠项链的妈妈。哎呀，老开心了。呵呵那这种妈妈款的项链呢，现在有啊三种尺寸，一种呢十二毫米，一种是十毫米，一种是八毫米。那分别的价格呢，就是啊七九九、二九九、六十九，是不是很便宜？如果说你还嫌贵，那我们还有四十九的。那这种呢，就是因为它整个的品相没有那么圆，然后也没有那么好。但是呢，也挺好看的，有三种颜色。那除了这种比较大的珍珠呢，还有一些这种小米粒珍珠，比较小，各种价格呢不一样啊。大家可以去我们的店铺看一看。另外呢，还有很多啊链子，各种各样的手链。手链呢，有一些是合金加珍珠的，有一些呢是镀金加珍珠的。所以啊，大家可以选择，价格呢很便宜啊，都是小几十块钱啊，三四十块钱，反正大家可以店里面看。还有各种耳环啊，这都是镀金啊，加上珍珠，还有一些巴洛克珍珠，反正各种各样珍珠。反正呢，就是所有的珍珠，我们都保证是。真珍珠，好吧，假一赔万啊，怎么样，家人们？好了，那以上呢，就我们本期的伟大制造啊，本期的伟大的恰饭。<笑>如果你们觉得我们恰的还不错，哦不，如果我们觉得我们拍的还不错，好吧，给我们一个点赞，感谢，感谢，给你就有福利哦。